Այս տեսանյութի ընթացքում մենք անդրադարնանք ուզական այրմանը, եկրորդային տրավմատիզացիային և ինք նախնամքին։ Հուզական այրումը վիզիկական, հուզական, մտավոր հյուցման վիճակ է, որը սովորաբար առաջանում է երկարատև ստրեսներից, չապազանց մեծ պահանջներից ու սպասելիքներից, որոնք կապված են հիմնականում աշխատանքի հետ։ Կեր ծանրաբերնվածությունից, � ինչպես նաև աշխատանքի և մասնագիտության ու անձնական կյանքի միջև դիզբալանսից։ Հաճախ հուզական այրման ժամանակ անձնարսես ունենում է հուզական նեղ պաշար, դժվարանում է ապրումակցել, գերակշող հույզեր են դ Հուզական այրման համար կարող ենք առանցնացնել մի քանի հիմնական առանցնահատկություններ, դրանցից են որինակ դեպերսոնալիզացյան, որն արտահայտվում է ծինիզմով, գործնկերներից, մտերիմներից, այցելուներից, որը արտահայտվում է առորյա մասնագիտական պահանջների հետ գործ ունենալու դժվարությամբ, էներգե և ընտուզիազմի պակասով։ Մյուս առանցնահատկությունը մասնագիտական արդյունավետության նվազումն է, որն էլ արտահ դուրագրգեր վիճակ, ինչպես նաև կատարվող աշխատայնքի իմաստազրկումը։ Ըգնող մասնագետները, ովքեր աշխատում են տրավմա վերապրած, տրավմածիկ փորձարություն ունեցող անձանց հետ, գտնվում են եկրորդային տրավմածիզա� ականատես լինում հուզական տարբեր դրսևորումների, ապրումակցում նրանց։ Եկրորդային տրավմածիզայցյան շատ նուման է իր սիմպտոմներով հետ տրավմածիկ ստրեսային խանգարմանը համ ունենում է նույնատիպ դրսևորումներ կպչուն, մտքերը, խուսապումը ծանկացած իրավիճակից, իրադարձությունից, մտքից, կացողությունից, որը կարող է հեշեցնել տրավմածիկ փորձարությունը, բարցր զգոնություն, ինչպես նաև կարող են դիտվել դեպրեսիվ և Սեպական անամնեզում տրավմայի արկայությունը, սոցիալական աջակցման բացակայությունը, աշխատանքի էդ կապված ստրեսային գործոնները և հաղթահարման սահմանապակ ռեսուրսներն ու մեխանիսմները։ Հայաստանյան իրականության մեջ դրսևորումներին շատ ավելի հաճախ կարելի է հանդիպել։ Նախ եվ առաջ այս գործոններով պայմանավորված առավել շատ մարդիկ են դիմու մասնագետների, ովքեր ունեն տրավմածիկ փորձարություններ, կոնպլեկս տրավմաներ, հետ մաս է կազմում և ապրում է այս իրականության մեջ, դժվար է լինում անընդմեջ լինել մասնագետի տեսանկյունիցամ։ Ըրինակ մարդիկ, ովքեր վերապրել են պատերազմը, ունեցել տարբեր կորուսներ, կամ անհանգստություններ, տակնապներ, 
և յուրաքանչյուր անձի յուրաքանչյուր պատմության հետ մասնագետի համակարգը լծվում է նորից։ Ինչպես նաև հաճախ փորձելով օգնե օգտակար ու աջակցող լինել, մասնագետ նամբողջությամբ ներդրվում է աշխատանքում և հաշվի չի առնում սեփական կարիքները, ռեսուրսները, սահմանները կամ փոքրացնում է դրանք, ինչը բնականաբար տանում է հուզական այրման։ Իսկ ինչ պետք է անել, չի ընդարկվելու հուզական այրման եկրորդային տրավմատիզացի կամ ինչպես հաղթար ենք դրենք։ Այստեղ գալիս է բնականաբար ինքնախնամքը, որը բազմագործոն մոտեցում են և այն կարող ենք բաժանր ինքնախնամքի պրակցիկաները, որոնք ենթադրում են առաջնահերթություն տալ վիզիկական, հուզական, մտավոր բարեկեցությանը, որինակ կնին, սնընդին, վիզիկական ակտիվությանը, ռելակսացյոն ձեխնիկաներին, դրանք են խորշունչ սովորել ասել ոչ աստանրաժշտության և առաշնահերթություն տալ այն ամեն ինչին, ինչը ձեզ էներգի է տալիս և կայունացնում է։ Աջակցման համար դիմել ընկերներին, կործ ընկերներին, աջակցման խմբերին, որոնք կարող բաժություններ, պրակցիկաներ անել հանք, որոնք կարող այն ուզարգացներ ներկայևրի ագիտակցվածությունը և իչեցնել ստրեսի մակարդակը։ Այս պրակցիկաներից են յոգայի և մետիտացիայի տարվեր տեսակներ։ Եվ իհարկ աշխատանքային կազմակերպճական ռազմավարություն մեջ մտնում է սուպերվիզյաները, որոնդ ժամանակ ստանանք հնարավորություն մուշակելու առաջացած մարտահրավերները, կնարկելու խնդիրները և ստանար հուզական աջակցուն Չնայած թվարկվացները շատ կարևոր և ամբողջական են, բայց իհարկ է ոչ բոլորը և ոչ բոլորի համար են արդյունավետ։ Այդ պատճարով կարևոր է ճանաչել մեզ այլ առանցնահատկություններն ու կարիքները և դրան համապատ